Sautia matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena kwa mara nyingine tena unaendelea kutegemea sikio idhaa Kiswahili hii inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika mita bendi 105.3 FM katika Radio ya Kozul Pendawe Morning Star. Hata vitapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na leo tutakuwa na mada sema kwamba Zaburi 138 iliandikwa na Daudi wakati gani? Hapa tukwa naye mchungaji Mel Matiji pamoja naye mchungaji Lucekele Mwakalindile. Lakini kabla ya kuanza kipindi cha Biblia ya kujibu, hebu ungana nao Agano SD Choir wakijina wimbo sema kwamba nena nami. Pambano pambano pambano. Ikali sana.
sana sana agano sije kwa Mungu aweze kuwabariki. Moja kwa moja nipende ukaribisha katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na hapa tena utakuwa naye mchungaji Lusikelo mkalindile pamoja na mchungaji Mel Matinyi. Hebu watekee sikio. Kilizaji ni nafurahi sana kuwa pamoja nawe katika kipindi cha Biblia inakujibu. Ninaomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wapenzi wasikilizaji ambao mmetuandikia barua na mmetuliza maswali. Mimi kumuuliza mchungaji Mel Matinyi kwa niaba yako ni naitwa Lusekelo Mwakalindile. Mchungaji Matinyi, miongoni mwa masali tuliyopata hapa katika studio Mpenzi msikilizaji mmoja nauliza ya kwamba Zaburi 138 iliandikwa na Daudi wakati gani na kwa sababu zipi? Ni kweli kwamba Zaburi 138 iliandikwa na Daudi. Ni mojawapo ya Zaburi zipatazo nane ambazo zinafikiriwa kwamba ziliandikwa na Daudi. Na zimegawanywa katika mafungu sasa hisabuni sa, sa, sa 138 inaangukia fungu la mwisho ambalo linajumuisha mpaka Zaburi 145 Si rahisi kujua kwamba aliandika wakati gani lakini sababu zinaweza kutitokeza kwa sababu zenyewe Zaburi 138 na 139 ni Zaburi ambazo zinamtukuza Mungu Zaburi 140 mpaka 143 ni zaburi za maombi ya Daudi. Zaburi 144 imejumuisha maombi na shukurani kwa Mungu. Na zaburi 145 ni zaburi inayomtukuza Mungu. Kwa hiyo ni kweli ziandikwa na Daudi na kama nivyo zieleza zinaangukia katika hayo mafungu mane kuchukua 188 mpaka 145 fungu moja hilo la mwisho. Asante sana mchungaji Matinyi kwa jibu hilo zuri. Swali linalofuata la msikilizaji huyu huyu anasema ya kwamba katika Zaburi 138 fungu la pili aliposema nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu nitalishukuru jina lako. Anasema alimaanisha hekalu gani? Na je alikuwa na maanisha kuomba, kusali na kushukuru kama ilivyo katika ibada za kawaida au alikuwa na maanisha nini? Maneno ambayo Daudi ametumia kwenye fungu la pili ambayo ni neno linalotoa tafsiri wa nitasujudu. Limetumika pia katika Zaburi tano fungu la nane au fungu la saba katika Biblia zetu. Katika Biblia ya Kiebrania ni fungu la nane Na lina maana ya kuabudu. Halina maana ya kupiga magoti tu, hapana lina maana ya kitendo zima la kuabudu. Wakati wa Daudi, hekalu ambalo baadaye lilikuja kujengwa na Solemani mwanae ilikuwa halijajengwa. Kwa hiyo anapozungumzia anazungumzia ile hekalu ambalo lilikuwa la hema ambalo ilikuwa linahamishwa mara kwa mara ndilo ambalo anazungumza kwamba atamwabudu Mungu akielekeza uso wake katika lile hema takatifu ambalo ndipo mahali ambapo Mungu alikutana na watu wake Asante sana sasa swali lingine ambalo mpenzi msikilizaji anauliza ni kwamba Mungu uh, ana maana Daudi aliposema na ninamnukulu Nitasujudu nikilikabidi hekalu lako takatifu. Alimaanisha kusujudu au kufanya tendo gani? Na hilo hekalu liko wapi? Kama tulivyokuisha kuona, ukisoma Zaburi tano fungu la saba katika Biblia zetu, lakini fungu la nane katika Biblia ya Kiebrania ilo neno la kusujudu na kuabudu vinaenda pamoja na kwa tamaduni ya mashariki ya kati na hata mashariki ya mbali tendo la kuabudu na la kusujudu 
lilikuwa linafanyika kwa mwabudu huyo kupiga magoti na kupeleka uso mpaka kugusa chini huo ndio ulikuwa utamaduni wao wa kusujudu na kuabudu hekalu analozungumzia ni lile ambalo lilikuwa la hema maana hekalu ambalo lilikuja kujengwa na mwanae Solemane lilikuwa halijajengwa kwa hiyo alikuwa na maana ya hekalu lile ambalo ni hema ambalo walitoka nalo katika jangwa la Sinai hiyo tengenezo wakati wa Musa na likari na bebwa na kwenda wanakwenda nalo mpaka Daudi alipoamua kwamba hapana hii mambo kuhamisha makao ya Mungu mara kwa mara amjengee mahala pa kudumu na kujenga hekalu katika Yerusalemu Swali la lingine la mpenzi msikilizaji anauliza kwamba kama kusujudu kunatakiwa kwa nini kwa nini wakristo hawafanyi huku kusujudu ni namna kulo moja kwa moja jinsi alivyouliza mpenzi msikilizaji Msikilizaji angezingatie kwamba tendo la kunyenyekea linakwenda na utamaduni Aa, tukichukulia hapa kwetu Tanzania makabila kwa mfano ya Kisukuma na ya Kijita e, wakisalimia wakina mama wanachuchuma chini ukienda waganda mama anaposalimia au mtoto anaposalimia mtu mkubwa anaketi chini kabisa na hata wanyakiusa nimeona wakisalimia wakina mama wanachuchuma sasa huo ndio utamaduni wao Watu wa mashariki ya kati kwenda mpaka mashariki ya mbali tendo la kusujudu wao walipiga magoti na kuinama kabisa mpaka uso ukagusa au chini hiyo ndiyo ilikuwa utamaduni wao na ndivyo alivyomwabudu Mungu na kwa hiyo ibada inakwenda kulingana na wale watu utamaduni Mungu anawakuta watu katika utamaduni wao na wanamwabudu katika utamaduni huo huo kwa hiyo wakristo wanaopiga magoti wako sahihi kabisa wale watakaopenda kuinama vichwa vigusu nyuzo zao ziguse sakafu watakuwa sahihi kabisa waislamu wanao sujudu wakapiga mpaka uso chini wako sahihi kabisa kwa hiyo hakuna aina moja ya kusujudu ambayo inakubalika na Mungu na nyingine ambayo inakataliwa na Mungu maana Mungu anatukubali katika utamaduni aliyotukuta na tunamwabudu katika utamaduni huo sasa mchungaji matinyi mimi na swali la nyongeza hapo kwamba umezungumza kwamba watu wa mashariki ya kati walikuwa na utamaduni wanapomwabudu Mungu wanapiga magoti na nyuso zao zinakwenda chini. Kwa hiyo unasema hilo ni swala la utamaduni. Unaweza ukatupa mfano mwingine wa kitu ambacho kilikuwa kinafanywa zamani na watu wa Biblia kwa utamaduni ambacho sio lazima na sisi leo tukifanye vile vile kama walivyokifanya kwa sababu utamaduni wao ni tofauti na utamaduni wetu. Unaweza kuwa na mfano mwingine kando ya huo kusujudu. Ndio ni panua hilo swala kusujudu eh, kwa ajili manufaa ya wasikilizaji wetu. Okay. Watu wa mashariki ya kati na mashariki ya mbali. Sio tu kwamba walipomwabudu Mungu walipiga magoti wakagusa uso wao chini la hata walipokwenda kumsalimia mfalme au hata mtoto mtu mtu mtumwa alipokuwa anamsalimia bwana wake aliinama hivyo hivyo uso wake ukagusa miguu ya yule ambaye yuko mbele yake kama ni mfalme kama ni bwana wake hii ilikuwa ni utamaduni wao Aa, katika utamaduni wa, wa, wa siku zile e, mama alipokuwa katika siku zake alikuwa hatakiwi kwenda kaluni kumwabudu Mungu mpaka zitakapomalizika kitu ambacho kwetu sisi kwa utamaduni wetu akizui kwenda kanisani kwa budu. Maana si utamaduni wetu. Okay. Nadhani huo mfano umenigusa kwa namna ya pekee. Sasa utalizungumziaje swala hili la katika matendo sura ya kumi Cornelio anamkuta Petro, anataka kumsujudia. Na Petro anakataa anasema a usinisujudie maana yake mimi ni mwanadamu, anamuinua. Hili unaweza kalizungumziaje? inatuonyesha utamaduni huo na umeuzungumzia wa mashariki ya kati maana Petro ni mashariki ya kati Cornelio ni mashariki ya kati Petro alikuwa anaishi kulingana na agizo la Bwana Yesu kwamba yeye anayetaka kuwa mkubwa wenu kiongozi wenu awe mtumishi wenu kwa hiyo Petro aliona kama kunikuwa na mtu anastahili kusujudu 
na kwa mwingine basi yeye amsudia ni Cornelio maana Petro alikuwa ni mtumishi wa Nicolio na sio mkubwa wa Cornelio Asante sana mchungaji Matinyi. Sasa ni kimnukulu moja kwa moja mpenzi msikilizaji swali lake la mwisho nauliza hivi. Kwa nini Bwana Yesu alisema msujudie Bwana Mungu peke yake? Kama msikilizaji wetu atachukua ata maana ya hilisi ya neno hili ambalo waswahili wetu wamelitafsiri kusujudu akakumbuka kwamba katika ke, katika Kiebrania na Kiaramaiki hilo neno linabeba na neno la kuabudu Yesu alikuwa na maana kwamba muabudu Bwana Mungu peke yake hakuwa anazungumzia kupiga magoti alikuwa anazungumza kutoa ibada akisema anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake umezungumzia swala la Kiebrania kwa nini unaliingiza swala la Kiebrania hapa lugha ya Kiebrania? Kwa sababu Biblia ya agano la kale na sehemu ya agano jipya imeandikwa katika lugha ya Kiebrania. Na agano la kale pia na Kiaramai. Kiaramai ni lugha iliyokuja kufata baada ya Kiebrania. Waibania walipokuwa na tekwa na peleko mateka wakirudi wamerudi na maneno ya kigeni na kwa hiyo ikazaliwa lugha ya Kiaramai ambayo ilikuwa ni lugha kama ilivyo Kiswahili chetu ambacho kina, kina maneno mengi ya kibantu na kadhalika na sehemu nyingine ya agano jipya imeandikwa tena kiunani. Kwa hiyo tunapokuwa tunatafuta maana ya neno halisi ili tujue wakati huo lilikuwa linamaanisha nini? Turudi kwenye ile lugha ya asili kuona kwamba wale walikuwa wanalitumia walikuwa wanalielewaje. Kwa hiyo walio kuwa wanalitumia walikuwa wanaelewa kwamba hiyo tendo lilikuwa linajumuisha na ibada. Usingeweza kutenganisha kuabudu na kusujudu. Mchungaji Matinyi kwa niaba ya msikilizaji ninakushukuru sana kutembelea studio yetu siku hii ya leo na ninashukuru kutumia taaluma yako kama mwanafiolojia kutoa majibu ya kina na ya kitaalamu kama mwanafunzi uliyebobea wa Biblia. Ninakukaribisha tena siku nyingine kwa ajili ya kujibu maswali ya wapenzi wa sikilizaji. Basi unaweza kuzungumza neno la mwisho na kutoa ombi kwa mpenzi msikilizaji anayetusikiliza sasa. Nikushukuru kwa kunialika kushiriki katika kipindi hiki na ni imani yangu kwamba majibu yaliyotolewa yatambariki simu ulizaje tu lakini na yeye yote ambaye anatusikiliza naomba yangu ni kwamba roho wa Mungu ayazamishe katika uelevu wa msikilizaji asante sana naomba tupatie ombi baba wa mbinguni tupatie masikio ya kiroho wale tunaosikia haya yanayoelezewa yaweze kujibu maswali yetu ya kisi kiu yetu lakini yao yafungua kuingia katika uzima milele kwa jina la Kristo. Amen. Yawezekana kuona maoni mbalimbali ukawa na changamoto waweza wasiana nasi kupitia anwani hizo pasipotazo. Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR Sanduku la posta 82 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo. Simu ya mezani 0232603396. Simu ya kiganjani 0784 2972797 Faksi ni 0232603726 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255 Mimi ni mjoli wako mtangazaji wako Fano mwana watanda ninakutakia baraka za Bwana lakini kumbuka tu kwamba katika siku ya kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia
hadi sasa awadi za watu watu budambi na wamche mungu basi zamani zile za ujinga mungu alijifanya hazioni bali sasa awadi za watu watu budambi na wamche mungu Bwana Yesu anakuita kwake njole njole ofiko njole tu dhambi upoke mokozi wako utapata moto wa milele Bwana Yesu anakuita kwake njole njole Upoke mokozi wako utapata moto wa milele Kwa 